ist mein Geschäft. Unter diesem Titel findet man in Deutschland vier Kurzgeschichten Raymond Chandlers vereinigt. Chandler, der aussah wie ein Buchhalter. Chandler, der Philipp Marlowe erfand, den Privatdetektiv. Chandler, der ein neues Kapitel in der Literaturgeschichte schrieb. Er macht aus dem Privatdetektiv einen harten Burschen mit weichem Herz, der einsam ist und seine Migräne mit Whisky kuriert. Das waren noch Zeiten. Hommage an Chandlers Stil und seine Stadt, Los Angeles. Chandler wurde in Chicago geboren. Seine Jugend verbringt er in England. Im Ersten Weltkrieg kämpft er in Frankreich in kanadischer Uniform und schließlich landet er in L.A. Doch auch hier zieht er ständig um. Gemeinsam mit der Krimi-Autorin Denise Hamilton begeben wir uns auf die Spurensuche nach dem unfassbaren Chandler. 1628, dieses Haus ist es, Raymond Chandlers Haus. Eins der Häuser, in denen er mit seiner Frau in den 30er Jahren wohnte. Ich wusste gar nicht, dass ich keine 100 Meter von dem Mann gewohnt habe, dessen Bücher mich zum Schreiben inspiriert haben. Zum Krimis schreiben. Es ist wunderschön, aber eigentlich auch ganz schön finster. Hier, wo das Licht der Straßenlampen weg ist, könnte sich auch gut jemand hinter den Büschen verstecken. Das ist wirklich der perfekte Ort für einen Mord, oder? Ich glaube, genau das ist die Polarität von Los Angeles, die Chandler so wunderbar eingefangen hat. Natürlich ist die Stadt schön. Aber darunter verbirgt sich eine komplett andere Welt, die viel dunkler und beunruhigender ist. Chandler beginnt erst mit 45 zu schreiben. Nachdem er als Geschäftsführer einer Ölfirma gefeuert wird, weil er zu viel trinkt, veröffentlicht er seine erste Erzählung in Black Mask, einem Groschenheft. Der Rahmen gibt Action und Mord vor und Chandler entwickelt die Grundlagen für seine zukünftigen Romane. Das Format Black Mask war für ihn wie ein Geschenk des Himmels, denn es ermöglichte ihm Schriftsteller zu werden. Dieses sehr einfach gestrickte Genre konnte er als Vorlage benutzen, als leeres Blatt, das er ausfüllte und weiterentwickelte. Es war so einfach angelegt, dass er erkannte, solche Actiongeschichten, in denen jemand erpresst oder vermisst wird, kann ich schreiben. But, Zudem kann ich noch eine interessante Figur entwickeln und eine Welt, die voller Leben steckt. Viele dieser Kurzgeschichten sind sehr gut ausgearbeitet und wunderschön. Bei manchen erkennt man, dass er Prototypen ausprobiert. Für Philip Marlowe, für die Gangster und Femme Fatale, die später seine Romane zieren. In gewisser Hinsicht waren die Stories grobe Entwürfe. Der große Schlaf ist Chandlers erster Roman und Privatdetektiv Philipp Marlows erster Auftritt. Ab jetzt ist er in jedem Roman dabei. Ewige 38, kernig, aber nicht brutal, bedenkt er Mörder und hübsche Mädchen mit seinem Sarkasmus. Und doch ist er einsam. Marlow, das sagt er selbst, empfindet eine tiefe innere Leere. Er war gewissermaßen der Urtyp des neuen Mannes, des neuen Städters. Leicht überzeichnet allerdings, im Sinne eines Ritters, der dafür lebt, dem kleinen Mann zu Gerechtigkeit in dieser Welt zu verhelfen. In diesem Sinne war Chandler als Autor wirklich ein Existenzialist. Ich halte ihn für den ersten amerikanischen Existenzialisten, weil er die unglaubliche Einsamkeit inmitten der modernen Stadt eingefangen hat. Philip Marlowe ist so eine Art gefallener Engel. Er ist eine faszinierende, rätselhafte Gestalt. Einfach, weil wir über die Figur Philip Marlowe so vieles nicht wissen. Wir können nicht in ihn hineinschauen, weil Chandler uns nicht lässt. Marlowe bleibt ein Mysterium. Der Ritter, der Held, der Mann, der ein Archetyp sein muss. Als Leser können wir deshalb in Philip Marlowe hineinprojizieren, was wir wollen. Rauchen Sie nur, Sir. Ich mag den Tabakgeruch. Ich zündete die Zigarette an und blies ihm eine Wolke hin und er schnüffelte wie ein Terrier vor einem Rattenloch. Ein mattes Lächeln zog seine dunklen Mundwinkel nach oben. 
Nette Zustände, wenn ein Mann seinen Lastern durch einen Mittelsmann frönen muss, sagte er trocken. Mögen Sie Orchideen? Nicht besonders. Der General schloss die Augen halb. Es sind scheußliche Dinge. Ihr Fleisch ist dem der Menschen zu ähnlich. Und ihr Duft hat etwas von der fauligen Süße einer Prostituierten. Er schreibt ganz kurze Sätze, wie Hemingway. Sie sind kurz, aber stark, voller Kraft. Plötzlich kommt dann aber eine sehr lange, schöne, lyrische, sagen wir poetische Passage. Damit hat Chandler mir gezeigt, dass eine solche Mischung möglich und vielleicht auch notwendig ist. Raymond Chandler war einer der ersten amerikanischen Romanautoren, die schrieben, wie die Leute sprachen. In Bars und auf der Straße hörte er ihnen zu. Wenn er dann seine Manuskripte einreichte, versuchte der Verlag in New York, die Sprache zu korrigieren. So kann man das nicht sagen, das ist kein korrektes Englisch. Die Grammatik ist voller Fehler. Er schrieb ihnen zurück, ich schreibe so, wie die Leute da draußen wirklich reden. Sein filmischer Schreibstil führt Chandler bald nach Hollywood. Der große Schlaf wird von Howard Hawks adaptiert. Auch Chandler schreibt Drehbücher. Dass sein Stil so anschaulich und plastisch ist, liegt teilweise daran, dass Chandler immer halbe Seiten beschrieb. Er nahm ein Blatt, teilte es und spannte die Hälften in die Schreibmaschine. Es musste nämlich jede halbe Seite etwas passieren, meinte er. Deshalb ist Chandler so schnell. Deshalb hat jede Szene so viele Ereignisse. Weswegen meiner Meinung nach seine Geschichten so gut zu verfilmen sind. Raymond Chandler bringt die Hardball Detective Novel zur Reife. Und einer ganzen Generation von Schriftstellern ist er das Quell der Inspiration. Siehe Connelly, Elroy und Hamilton. Ich habe von Raymond Chandler geklaut, was nur ging. Auch wenn mein Los Angeles ganz anders ist als seins. Hier gibt es Platz für viele Schriftsteller. Los Angeles ist eine so unglaublich wuchernde, multikulturelle Stadt, dass wohl niemand so über sie schreiben kann wie Chandler. Damals konnte Chandler sie noch in Worte fassen. Heute fügt sie sich, glaube ich, aus derart vielen Einzelstücken zusammen, wie ein Kaleidoskop, das wir nur einen winzigen Ausschnitt beschreiben können. Mehr geht nicht, denn die Stadt ist zu chaotisch und komplex geworden. Gefahr ist mein Geschäft mit vier Stories oder die Meistererzählungen mit fünf sind bei Diogenes erschienen.